Barcelona đứt mạch toàn thắng trong ngày trụ cột hóa báo thủ, còn Arsenal bất lực với nhiệm vụ đánh bại Atalanta. Ngoài ra, thảm cảnh bị loại khỏi mọi giải đấu của Man City hay chuyện Manchester United có thêm viện binh cũng được nhắc đến trong bản tin ngày hôm nay. Không để mất thêm thời gian của các bạn, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Barcelona nhận thất bại trong thế thiếu người Khôn nhà dài trợ có lẽ là từ đúng nhất để nói về tình cảnh của Barcelona khi mà sự thăng hoa tại La Liga không giúp ông lớn sự đấu bỏ có màn thể hiện tốt lúc làm khách đến sân của Monaco. Ngay phút thứ 10, thủ môn Ter Stegen đã có pha chuyển bóng rất ẩu khiến Eric Garcia buộc phải phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ đội bạn. Tấm thẻ đỏ xuất hiện ngay lập tức và ngôi sao người Tây Ban Nha rời sân trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên. Không lâu sau đó, Monaco đã tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn và tăng thêm khó khăn cho Blaugrana. Dù cho Lamin Yamal đã lên tiếng để quân bình tỷ số, nhưng thêm bàn thua ở nửa sau cuộc đấu khiến Barcelona phải nhận thất bại chung cuộc với kết quả 1-2. Rõ ràng huấn luyện viên Hansi Flick còn rất nhiều việc phải làm để giúp đội chủ sân Camp Nou chạm tay vào chiếc cúp tai voi sau thời gian dài thi đấu thất vọng ở đấu trường châu Âu. Ter Stegen tiếc nuối tấm thẻ đỏ của Eric Garcia Dù Eric Garcia là người bị đuổi khỏi sân, nhưng nhiều cổ động viên cũng chê trách thủ môn Ter Stegen với đường truyền đặt đồng đội vào thế rất khó xử lý. Tuy nhiên, trụ cột của Blaugrana lại có một góc nhìn khác khi tuyên bố. Đã có sự hiểu lầm với Eric Garcia và tôi cảm thấy tiếc cho cậu ấy. Chúng tôi phải chơi 80 phút với 10 người và đội bóng cảm thấy xấu hổ khi không kiếm được điểm nào ngày hôm nay. Arsenal bế tắc trước Atalanta Hành quân đến sân của Atalanta trong bối cảnh thiếu vắng đội trưởng Martin Odegaard và Arsenal đã cho thấy sự trạch trạc nhất định trong lối chơi. Là bên cầm bóng cũng như dứt điểm ít hơn đối thủ, ông lớn Premier League không thể phá lưới đội chủ nhà suốt 90 phút. Ở chiều đối diện, các chân sút của Atalanta cũng chơi vô cùng bế tắc nên hai bên đã chia điểm với tỷ số không đều. Bayer Leverkusen thị uy sức mạnh Trái ngược với sự thiếu hiệu quả trên mặt tấn công của Arsenal cùng với Atalanta chính là màn trình diễn thăng hoa của Bayer Leverkusen trước Feyenoord. Được biết, đại diện nước Đức chỉ cần một hiệp đấu để nghiền nát đại diện Hà Lan nhờ vào cú đúc của Florian Vitz và lập công từ Alex Grimando cùng với một tình huống mà đội bạn phản lý nhà. Ở chiều đối diện, Feyenoord vô vọng trong việc ghi bàn danh dự nên chấp nhận thảm bại với tỷ số 0-4. Cập nhật vừa nêu giúp Bayer Leverkusen leo lên đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau lượt đấu đầu tiên khi chỉ chịu đứng dưới Bayern Munich và Celtic. Manchester United quan tâm tân binh tuyển Anh Cái tên Angel Gomez đã được giới truyền thông biết đến nhiều hơn sau khi ra mắt đội tuyển Anh ở cuộc đụng độ Phần Lan trong loạt trận Nations League. Hiện tại thì cầu thủ 24 tuổi đang chơi bóng tại Ligue 1, nhưng nhiều câu lạc bộ tại Premier League đang muốn đưa tuyển thủ tam sư hồi hương ngay trong phiên chợ đông. Manchester United cũng nằm trong số đó và huấn luyện viên Eric Ten Hag đã cử tuyển trạch viên đi theo dõi màn trình diễn của Angel Gomez trong các cuộc đấu gần đây. Vì vậy, khả năng đội chủ sân Old Trafford đưa ra những lời đề nghị ngay trong thời gian tới là rất cao. Rasmus Hoyland và Mason Mount có thể ra sân cuối tuần này. Được nhìn thấy trên sân tập của Manchester United và Rasmus Hoyland cùng với Mason Mount có thể ra sân ngay cuối tuần này cho quỷ đỏ. Thông tin trên vừa được huấn luyện viên Eric Ten Hag tiết lộ trong buổi phỏng vấn trước cuộc đấu với Crystal Palace. Tất nhiên, Rasmus Hoyland cùng với Mason Mount vẫn cần thêm những bài kiểm tra trước lúc được điền tên vào đội hình ra sân. Manchester City đối diện với án phạt siêu nặng Cuộc chiến pháp lý của Manchester City với ban tổ chức Premier League đang diễn ra đầy căng thẳng trong sự theo dõi sát sao của giới truyền thông. Đối với đội chủ sân ATH, Thất bại đồng nghĩa với nguy cơ bị gạch tên khỏi mọi giải đấu của bóng đá Anh, chứ không chỉ riêng Premier League. Viễn cảnh trên đang được báo chí xứ sương mù đề cập nhiều hơn và khiến các fan của The Citizens cực kỳ lo lắng. Thậm chí là nhiều cầu thủ cùng với ekip của mình cũng bắt đầu bàn bạc về phương án đào tẩu nếu trường hợp tệ nhất xảy ra. Tuy vậy, kết quả của cuộc chiến pháp lý chỉ rõ ràng hơn vào đầu năm 2025 sau sự soi xét kỹ lưỡng của tòa án. Chelsea lập danh sách cần thanh lý Việc chi tiêu mạnh tay ở nhiều kỳ chuyển nhượng liên tiếp tạo ra cuộc khủng hoảng thừa ở Chelsea về tình hình nhân sự. Do vậy, đại diện thành London đã bắt đầu lập ra danh sách những cái tên cần đẩy đi vào phiên chợ đông. Nổi bật trong số này là bộ đôi Michaelo Modric cùng với Ben Chilwell khi họ đều gặp khó với nhiệm vụ tạo ấn tượng với huấn luyện viên Enzo Maresca. 
Bên cạnh đó, Axel Di Sassi cùng với Benoit Baria Shield cũng nằm trong diện nguy hiểm và có thể bị đẩy đi nếu không nhanh chóng cải thiện màn trình diễn ở sân Stamford Bridge. Nhiều đội bóng quan tâm Takehiro Tomiyasu Đôi khi bị những chấn thương hành hạ, nhưng Takehiro Tomiyasu vẫn là cái tên có chuyên môn được khẳng định. Theo tờ The Sun, ba đội bóng tại Serie A là Inter Milan, Napoli và Juventus đều dành sự quan tâm đến ngôi sao người Nhật Bản. Vì vậy, vẫn có xác suất nhất định về việc cầu thủ xứ phù tăng có thể chia tay Arsenal ngay trong phiên trở đông. Manchester United sắp đập bỏ Old Trafford Trong kế hoạch ban đầu của Sir Jim Ratcliffe khi xây sơ vận động mới cho Manchester United, thì Old Trafford vẫn được giữ lại nhưng cần giảm sức chứa để phù hợp với các cuộc đấu của đội nữ cũng như lứa trẻ quỷ đỏ. Thế nhưng hoạt động trên lại phát sinh rất nhiều chi phí và nó khiến cho ông lớn Premier League buộc phải cân nhắc. Theo đó, nếu thực sự một thánh địa mới được Manchester United xây dựng, họ sẽ tiến hành đập bỏ Old Trafford huyền thoại như phương án tối ưu nhất về mặt kinh tế. Inter Milan từng ở gần việc chiêu mộ Erling Haaland Erling Haaland vừa xuất hiện trong cuộc đấu với Inter Milan và tạo ra không ít khó khăn cho đại diện nước Ý. Thế nhưng ít người biết Nerazzurri từng suýt chút nữa chiêu mộ tiền đạo Bắc Âu khi cầu thủ này 15 tuổi. Thông tin trên được chính chủ tịch Giuseppe Marotta tiết lộ, nhưng sau đó thì các vấn đề từ nội bộ của Inter khiến cho thương vụ này không thể hoàn thành. Cập nhật vừa nêu chắc chắn khiến cho các fan của đội chủ sân Giuseppe Meazza không khỏi tiếc nuối khi Erling Haaland hiện là một trong những chân sút đáng sợ nhất châu Âu. Jude Bellingham sắp quay lại đá số 10 Sự khốc liệt về lịch thi đấu cũng như tình hình chấn thương tại Real Madrid khiến cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti cân nhắc tinh chỉnh lối chơi của kênh kênh trắng. Cụ thể, sơ đồ 442 với Jude Bellingham đá ở vị trí số 10 có thể được sử dụng trong những cuộc đại chiến thời gian tới. Đây không phải là thử thách khó nhằn với tuyển thủ tam sư khi mà cựu sao Borussia Dortmund đảm nhận tốt nhiều vai trò kể từ khi cập bến sân Bernabeu. Raheem Sterling đi vào lịch sử Champions League Dù Arsenal không được hưởng niềm vui vào đêm qua, nhưng một ngôi sao của pháo thủ là Raheem Sterling có quyền tự hào với thống kê vô tiền khoáng hậu của mình. Cụ thể, chân trải cánh xứ sương mù là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Champions League chơi cho bốn đội bóng Anh khác nhau. Được biết, Raheem Sterling từng cống hiến cho Liverpool, Man City, Chelsea và bây giờ là Arsenal trong sự nghiệp của mình, nhưng chưa từng lên ngôi ở đấu trường châu Âu. Do vậy, chinh phục chiếc cúp tai voi cùng với pháo thủ sẽ là mục tiêu được ngôi sao sinh năm 1994 nhắm đến. Bayern Munich từng đạt thỏa thuận với Jonathan Sa. Vào phiên trở hè thì Bayern Munich đã dành rất nhiều tâm sức để theo đuổi trung vệ Jonathan Sa của Bayer Leverkusen. Theo tiết lộ từ truyền thông, ngôi sao người Đức đã chốt xong bản giao kèo cùng với hùng xám xứ Bavaria và chỉ còn đợi các câu lạc bộ thống nhất về mức phí chuyển nhượng là chính thức chuyển đến Allianz Arena. Tuy vậy thì Bayern Munich cùng với Bayer Leverkusen lại bế tắc trong các cuộc đàm phán, thế nên thương vụ chẳng thể hoàn thành. Vì thế, Jonathan Sa tiếp tục gắn bó với nhà đương kim vô địch Bundesliga nhưng đang hướng đến việc ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau. Atletico Madrid có thể bị các doanh nhân Tây Á thâu tóm Với túi tiền không đáy thì các doanh nhân ở Ả Rập Xê Út đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đến làng túc cầu trong vài năm qua. Thậm chí một vài tỷ phú Trung Đông còn đang cân nhắc thâu tóm Atletico Madrid nếu các cổ đông lớn của Los Roji Blancos quyết định thoái lùi. Nếu viễn cảnh trên xảy ra, cục diện bóng đá Tây Ban Nha sẽ trở nên cực kỳ hấp dẫn khi Barcelona cùng với Real Madrid đang có những chuyển động vô cùng tích cực. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Lượt đấu đầu tiên của Champions League đã đi qua và giờ là thời điểm các đội bóng chuẩn bị cho loạt trận tại giải vô địch quốc gia. Do vậy, đừng quên quay lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật nóng nhất về nhiều câu lạc bộ tên tuổi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui.